It's good. Thank you for asking. Okay, very good. And you? I'm I'm good. Just the weather is really hot. Uh, where do you live? In Usulutan. Usulutan? Usulutan? Yes. Okay. Do you know, have you ever been to Usulutan? No, I know. Uh, yes, I know. Uh, some, 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 some area, Usulutan, mm -hmm. or some country. Some towns. Hi, good. Some town, okay. okay. Uh, Berlin, Mercedes Sumaña, Alegría, Santiago Maria, El Triunfo, El Carmen, San Alejo. <laughs> but those are fresh areas. Marlon, hello. How are you? Hello, I'm fine. And you, teacher? How are you? Very good, very good. Okay. Good to have you here. Marlon, um, I want to apologize. Uh, yesterday night, my internet went off. So the call oh, cut. Don't worry. Yeah. Yeah, yeah, yeah. I see. <laughs> okay, very good. Hello, Reyes. Good night, teacher. How are you doing today? I'm fine. Okay, very good. Vamos a corregir el nombre de nuevo, Reyes. Ah, sí, cierto. Me... Ah, pero espéreme, quiero ver si lo puedo hacer desde aquí. Va, okay. I will let you do it. Ahorita, pero ya encontré aquí. Yes, very good, very good, Reyes. Ya se pudo, okay. very good. Okay. Pero siempre se desconfiguraba. Yes, I don't know what happens. Um, creo, I don't know if you have to, no sé si tal tiene vez, como tal, la configuración. Tal vez, se, tal vez se mantiene. Sí, porque yo creo que cuando no está en clase debería intentar hacer eso, tal vez. Uh -huh. yes. Está bien. Very good. Gracias. So Blanca is connecting. Hello, Blanca. Hi. How are you today? Um, fine. What about you? Very good. So we're waiting for a few more. Estamos esperando un par más. It's Carlos okay. Alvarino. Very good. Hello, Carlos. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you doing today? How are you today? Very, very nice. Teacher. Okay, very good. Excellent. Excellent. Okay. Ya vi quiénes son los que están always punctual, right? Always. Always, yes. Always, always. Very good. Vamos a esperar. We're going to wait two minutes para ver quién más se conecta, ¿ok? Ok, teacher. Ok.
How long do you a teacher? What's that, Marvin? How long? How long do you a teacher? How long have I been a teacher? <laughs> I've been a teacher. Okay. I have been a teacher for around five years, maybe, since 2015. Uh -huh. Oh. Yes. Okay, okay. So, I think we're going to start. Vamos a empezar. Um, solo esperar un minutito más porque van a ser 9.05. Porque, yes, ahí viene alguien más. Yes. Josué Mármol. Can you share, change your name? No. Okay, vamos a cambiarlo, José. Okay. Ahorita no lo tengo a la mano, así que help me. Ahí, Josué Fernando, ¿verdad? Sí, Marmol Fuente. Fuentes, ok. Very good. Me están avisando unos compañeros que se van a conectar tarde. Así que vamos a ver aquí. It's not hot there where you live. No está haciendo calor ahí en el lugar donde ustedes viven. It's not hot. Yeah, it's very hot here, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, a lot. I'm sweating. Yes. It's good that the camera doesn't show it. Lo bueno es que la cámara no lo muestra porque I'm sweating. <laughs> okay. Very good. Noah, hello Noah, hoy se pudo conectar, no me escuchaba. Hello Noah, se pudo conectar hoy. Sí, good night. Hello, good evening. Okay, very good. Well, we're going to start. Let me share my screen. Hoy vamos a ver otro tema que es very important, so good that you're here. Very good. Let's see. Okay, there we go. Can you see my, my screen? Yes, you can see it? Yes. Okay. So, this is the unit one, the topic, I mean, you already know, ya saben, es manufacturing. Uh, el tema de hoy, today's topic is how to use shul, okay? Shul. Ese es un tema importante, so pay attention to it because it's very important. The date today is Thursday, July 30th, 2020. You, you can say 2020, but 2020 sounds better. And my name, of course, you already know. Okay, so yesterday we talked about, what was the topic? Who remembers the topic? Imperatives, thank you, Marlon. Yes, yep. yesterday the topic was imperatives, the verbs that don't need a subject, right? So, today we're going to do like a review about what we talked last class. So, it says here, now that we are in the coronavirus situation, este es un imperative que nosotros, we need to use, right? So, these are some advices, yes? as you can see it here, okay? So first says how to safely wear a mask, okay? How to safely wear a mask. I'm gonna read it, yo lo voy a leer primero, and then I'm gonna ask you to help me, okay? Después ustedes me van a ayudar un poco ahí. So first this is how to safely wear a mask. Number one, wash your hands before putting on your mask. Wash your hands before putting on your mask. Number two, put it over your nose and mouth and secure it under your chin. Okay. Try to fit it as snugly against the size of your face. Okay. Que toque perfecto. Snugly. Make sure you can breathe easily. Okay, 
Tampoco es que nos vamos a ahogar con la máscara, right? We have to breathe through it. Tenemos que respirar a través de ella. Ok, so, voy a pre, eh, pedirle a alguien que me ayude a leer. So, first vamos a ir con Marlon. Can you please help me? Todo. Después va a leer a alguien más. Um, se frició el internet de Marlon, creo. Hello, Marlon, can you hear me? Nope. Okay. Josué, can you go first, please? Was your... No. no. Was your hands before putting on your mask? Okay. Pero todo. ¿Puede leerlo desde arriba? All of it? Yeah. How to self wear a mask? One. Was your hands before putting on your mask? Mm -hmm. Two. Uh, and mouth mouth and security under your chain chain chin chin okay three try to try to feel it slowly against the size of your face mm -hmm. or make sure can you no make sure you can breathe easily breathe breathe Yes, very good. Vamos a ver, alguien más aquí me va a ayudar. So let's see. Blanca, aunque su nombre me parece como Banca. Ok. Ok. Was your hand before putting on your mask? Put it over your nose and mouth and security in the under your chin. Here, esa palabra no la sé. Try. Try to agree against the size of your face. Size. Size of your face. Make sure you can breathe easily. 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 Okay. Very good. Marlon, ¿ya me puede escuchar bien o no? Right okay. Now, yeah. Yes. Okay. Can you help me there? Uh, yeah. Um, from the first to the fourth. Yes, all of it. Okay. Wash your hands before putting on your mask. And put it over your nose and mouth, and secure it under your chin. Try to fit it snugly against the sides of your face. Make sure you can breathe easily. Okay, very good. Make sure you can breathe easily. So all of these instructions use imperative verbs, right? Estamos utilizando just imperatives at the beginning. Look, so we have here wash, that's an imperative. And okay, put it, try, make, okay? Make sure, eso iría junto, make sure aquí en este caso. Ok, asegúrate. That's what it means. Make sure. So, I will ask you if you can give me one advice. Ok, I'm going to ask you if you can give me one advice to follow when you go out. Ok, what advice can you give me to follow when I go out? For example, I can tell you, never forget y ahí estoy utilizando un adverbio antes de la, que es never, un adverbio de tiempo. Never forget, ahí está mi imperative, never forget to wear a mask. Nunca se les olvide ponerse mask, face mask, cuando vayan a la calle. So, what advice can you give me? Le voy a dar un minutito. I will give you one minute so you can think about it, and then I'm going to ask you. Y después le voy a preguntar. Voy a dejar de compartir para mientras, so you can tell me that. Yvette, hello, welcome. Hi, teacher. Hello, how are you? Hi. Okay, ahorita estamos pensando, we're thinking about an advice to give me when I go out, for example, in this pandemic, in esta pandemia, right? Okay. So think about it. Les estoy dando un minutito, ya se va a acabar. So you can tell me. Okay. 
Okay, that's it. We are going to start with, let's see, alguien que no ha escuchado hoy. Hello, Ronald. Hello, teacher. No, eh, what happened with the camera? ¿No puede encender la cámara otra vez? Siempre. Ahorita voy a reiniciar otra vez a ver si ahora se me, se me funciona así reiniciando. Yes, please, porque necesitamos ahí la cámara on. Ok. Uh -huh. Ya la voy a reiniciar porque solo, como es una laptop, solo la había cerrado, no la he reiniciado totalmente. Ah, ok, ok. Yes, because we need to see you. Necesitamos verlo. Yes. Ok. Very good. We're going to start with Carlos Alvarino. Uh, can you please turn on your mic? Yes. <laughs> Excuse me, teacher. That's fine. Sí. What? Preguntaba algo, what? Or no? What advice can you give me? But you don't have to ask me. No tiene que preguntarme. You only tell me uh, the advice. Solo dígame el advice using an imperative, right? Utilizando un imperativo. <coughs> mm. Well, un ejemplo de imperativo, teacher. O sea, ¿cómo todos lo voy a los hacer? verbos, todos los verbos. Recuerde, todos los verbos cuando están al inicio de una oración sin sujeto. But, le voy a dar un segundo para que lo piense en lo que le pregunto a Blanca qué pasó, porque Blanca me levantó la mano. So, what happened, Blanca? Yo no quería dar un ejemplo. Oh, you want to give your example? Ok, go ahead. Wash the hands frequently. Ok, wash your hands frequently. Yes, okay, uh, that's very good. Another example, do you have another example? Yes, you should call it hell. Okay, use sanitizer, that will be better if you say sanitizer, hand sanitizer. Okay. Okay, very good, thank you, Blanca. Okay, so you have to wash your hands. Blanca nos habló sobre taking care of your hands, right? Also, Marvin, what do you want to say, Marvin? Yes, be careful and keep the distance. Be careful and keep the distance. Yes, very good, very good. Reyes. Uh, wear, wear a mask uh, everywhere. Wear a mask everywhere. Yes, very good. Noah. Keep um, two meters of distance from the other people. Okay, keep two meters of distance from other people. Very good. Yvette. Carry alcohol help with you. Okay, T take the sa hand sanitizer. Digamos hand sanitizer. Hand sanitizer. Así se dice. Okay. Como hand sanitizer. Take the hand sanitizer with you, okay? Llevarlo a todos lados el hand sanitizer. Yes. Very good. Marlon. Don't get close to another people in the street. Don't get close to another people in the street. Yes, very good. Thank you, Marlon. Josué. Mm, don't forget using the hell alcohol. Hand sanitizer. Okay. Okay. Todo digamos le hand sanitizer. Ese es el alcohol gel, right? Hand sanitizer. Okay, very hand, good. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Y ahí está muy bien. Very good. Carlos, do you have yours? Yes, teacher. Don't tell, don't tell the ace of face, face. Don't talk. Don't talk the tocar. Don't talk. Don't, don't talk touch your, your face. Touch your face uh, or ace. Or eyes, eyes. Eyes, yes. Okay, very good, very good. That's a good, good advice. Very good. Porque hay gente que anda. You use the gloves, se ponen los guantes, right? And then they are doing like touching all over the face, o se tocan la máscara así. Then, what's the point of it, right? Yo no estoy a favor yes. de los guantes porque igual o sea, se van a ensuciar, mejor lavarse las manos. Better. Okay, hello, Ronald Osvaldo. Hello, hello. How, how are you hello. doing today? Nice. Be I'm tired. A lot of training today. Oh, you had a lot of trainings today? Yeah. Yes. Okay. 
Yeah, that can be tired. This is my third, my, my third training today. What do you Thank say? You. Third. Third? Third. Yes. Oh, you did three trainings today. Three. Yes. Oh, okay. Very good. So, um, very good. Vamos a pasar de nuevo. I'm going to share the screen once again. And, yep, here we go. So, these are some advices. Me preguntaba, eh, quiero, quiero ver, creo que era Carlos, right? Que, how do you recognize the imperative verbs? Un imperative verb is like any other verb. Es como cualquier otro verbo, but no necesito un sujeto al inicio. Solo le dice un verbo y da un consejo. Es to give advice. ¿Para qué más? Es un... A ver, si me levanta la mano ahí. Who remembers when do we use imperatives? ¿Alguien se acuerda de cuándo utilizamos imperatives? Si ¿Sí se acuerdan que me hagan un raise the hand. Hmm. ¿Sí se acuerda, Josué? Yes, Josué, tell me. ¿Eh? Yo pensé que me estaba levantando la mano. No, solo estirándola. Ah, very good. Ok, Marlon. Pero sí me acuerdo, era de los imperativos. ¿De qué eran? De orden, ordenar, uh -huh. orden en dirección, o decir una dirección a alguien. Uh -huh. De esas dos, y me acuerdo que era como, como cuando uno pide algo también. When you ask for something, okay, maybe. What else, Marlon? Yes. Instructions. Instructions. And two of the imperatives could be negatives. Right? Okay, also can be negative. ¿Y cómo los hacemos negative? Just as don't. Don't. Uh, yeah. mm -hmm. Yes, very good. So, I'm going to share the screen to keep on going. So, yes. Okay. We're going to the conversation, like always. Today, we're working on page 15. Estamos en la page 15 on the manual. Okay. En el manual, busquemos la página 15. Okay. So, today, we're going to talk about a different topic. Bien. We already talked about the imperatives. That's clear. Pero ahora vamos a hablar sobre something else to give advices. También es para dar consejo. So, we're going to talk about this. Eso que se ve en bold, en las negritas. Sí, bold. Este tipo de letra es bold. Ok. So, I'm going to read the conversation as usual. And then you're going to practice it. I'm going to read it two times. Ok. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process. I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay. Again, Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce costs. I see. That I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay. So I'm going to send you to the breakout rooms. So you can practice this conversation. So vamos a ver. Eli, hello Eli. No sé si ha conectado el audio Eli. Ok, here she comes. Para que podamos mandar. Ahí viene Boris también. Ok, very good. Hello, hello. Ya yeah, estábamos bien poquitos. Hello, welcome Eli. Hello. Welcome hello. Boris. Hello. 
Okay, very good. So we're going to practice the conversation in page 15. En la página 15 estamos del manual. So that conversation we're going to practice. Vamos a practicar esa conversación. So I'm going to send you to the breakout room so you can practice, okay? Okay, teacher. Okay, very good. I'm, I'm just going to read it one more time because Ellie wasn't here and Boris wasn't here. So I'm just going to read it one more time so you can go ahead and practice. Okay. okay. Berta, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce <coughs> cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. And that is getting new equipment. I mean, we should not have the same machines with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay? So I'm going to stop. And you're going to go to the breakout rooms. So how many are we? 16. Va a quedar un grupo de tres. So I'm going to see here. Y vamos a volver rapidito porque hoy vamos a hablar de un tema importante como para dar advice. Okay? So it's important that you're here. Okay, ya abrí las breakout rooms. Everybody can go in. Ahí está, sí, ok. Sí. Very good. Ok, eh, please eh, start. Jesús. Ok. Eh, Berta, do you think? Do you think? That is getting new equip equipment. I mean, we should not have the same machines with the same program. We should be in the... <clears throat> sí, ahí wow. en You're practicing, right? <coughs> okay. <laughs> <laughs> okay, very good. Es que coincidimos en un trabajo, por eso. Oh, Hasta you work together? No, no, nos acabamos de dar cuenta que trabajamos juntos y nunca nos habíamos visto. Oh, really? O sea, no en la misma empresa, pero sí éramos como... Contratistas, se llama. ¿Dónde trabajaban? O, o bueno. Yo trabajo en Haynes y él trabaja en Convención del Valle. Oh. Y esas dos plantas son contratistas, una oh. de la otra. O como me dijo el otro Marvin, con, creo que es con Blanca o Alessandra, no sé. Sí. Oh, sí, okay. de hecho Blanca es mi compañera. Oh, ok. Ajá. Very good, very good. Ok, but practice, bueno. practice. Ok. Yep. 21st ah. century. De esa, eso sí no lo sé, eso no lo controlo, porque ahí está hablando del centenario del siglo 21, 21. 21. Eso, 21st no. century. Es como en las fechas ponen esa ya, no, no lo puedo. 21st century. 21st century. Uh, right, maybe we should talk about in the... In the 21st century. 21st. First. 20, 21st. Center. 21st. 21st century. Yes. Right. Maybe we should talk about in the next meeting. All right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Okay. Ahora soy. Oye. Ajá, yo soy. Improve. 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 Y, y equip, equipment. Equipment, that's correct, Noah. Equipment. Yes. 
¿Alguna otra duda con pronunciación? Sí. ¿Dónde, eh, Blanca? Sí. Uh, new equipment o equipment. ¿Cómo es? Así como dijo Noah, equipment. Equipment. Uh -huh. Improve. Es la otra. Improve. Improve. Okay. Recuerden improve. que la letter B se pronuncia como una V. Este, this, el labio, toca con estos dientes así. V. So, improve. Improve. Oh, improve. Se escucha improve. pequeño como una F y una vibración. Improve. Improve. Yes. If we do so. Así. We do If we do so. so we pero separe, ¿verdad? We do so. We do so. Mm -hmm. We reduce. 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 Okay. Uh, Blanca, do you okay. think that our company should improve the manufacturing process? I believe, believe it? I believe it so. Why I believe so. I believe so. I la believe, e, la believe e muchas so. veces al final de las palabras, Blanca, la letter E, letter E, es muda al final de las palabras, muchas veces, la mayor parte del tiempo. Ok. Ok. Believe. Yes. I believe so. The same machine with the same problem. We shall be in the 21 century. 21st. 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. ¿Tienen dudas con pronunciation? Do you have questions? The, uh, the equipment or equipment? Equipment. Okay. Equipment. No? Yes, esta equipment. Company y com esta company y companion. Company. Company. Company y la, y la, y la otra. ¿A dónde? Companion. ¿A dónde está companion? Um, está Berta, the other companions are doing. Companies. Companies. Mm -hmm. Es el plural de company. Ok. Ok. ¿Any other doubts? Nada, ninguna duda. Yes. Uh, todo bien. Ok, very good. La palabra compuesta. Sí, yo creo que I mean vendría siendo como lo que quiero decir es que deberíamos, we should not have, no deberíamos de tener las mismas máquinas con Ni los mismos mismo, programas. Con el programa, sino uh -huh. que deberían de ser del siglo. Ajá. Del siglo en el que están. Ser, deberíamos de estar en el siglo. Mm -hmm. yeah, Do you have right. questions with pronunciation? Um, maybe we are thinking about the word equipment. Equipment. That's, equipment. That's yeah, that's right. correct. And you, Jose, another word? No. My, my problem is to the calendar. The to talk about Come dates? Date. Date. Or yeah. ordinal numbers. Ordinal numbers, yes, that's right, uh -huh. Marlon. Okay, I'm going to explain it to you. Me hacía esa misma pregunta, porque cuando les digo la fecha at the beginning of the class, me preguntaba quiénes entendían la fecha, ¿verdad? But I'm going to explain to you that. No es tan difícil. No, yo ni siquiera sabía que la pedía. No, yes, I say it. I say, I say it. <laughs> <laughs> ya vuelvo, ¿ok? Ok. Okay, bye. Think. Think. Teacher. Yes. Eh... With the pronunciation, think, 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 uh -huh. como con Z, uh -huh. think, pero tiene que tener una T, porque no es think, porque si no, lo dices sí. solo con Z suena think, ¿verdad? And I don't uh -huh. say think, I say think, I think, think. think. I think. think. yes. Or when you use... Puede volver a repetir This y te cortó. Is always when you T and H, the sound is como si fuera con S. Sometimes, not always. Porque, por ejemplo, cuando usted dice T H A T como that, suena como una D. That. Uh -huh, that. Luego suena como D or this. Those. Uh -huh. Uh -huh. 
So it's not always, sometimes. Hay rules para eso, sometimes. pero es fonética. Eso es fonética. Eso no nos metamos ahorita. Ustedes aprendan sí. cómo se dice. That's it. <laughs> Okay, very good. So Bien. we're gonna close the breakout rooms, okay? Okay. okay. Ya regreso. No se vale. Maybe he's drinking water. Ya le puedo enseñar a pedir permiso para cosas específicas. Ok. Está bien, dice, Son... está bien. <risa> ¿Cómo pedirían permiso para tomar agua? Can I go to the to drink water? <laughs> Can I go? Hmm. May so, I go? May I go? May I go? Yes. May I May go? I go? Yes. Porque can is a verb of possibility, right? So if you tell me, can I go to drink water? Y yo le digo, pues yo creo que usted sí puede tomar agua, verdad? Sí. I believe that you have the capacity. Yo creo que son capaces de tomar agua. But if you're asking for permission, si piden permiso es may, ¿ok? May, ese es el permission. Can es una posibilidad. And I'm sure everybody can drink water. For example, Marvin is drinking water. Yes. Ok. It's <laughs> so, healthy. It's what? It's healthy. Healthy? Healthy. Healthy. Ok, saludable. Yes, of yeah. course. Ok, hello, Ronald. Se pudo conectar, Ronald, hello. El otro, Ronald. Yes, sí. Ronald García. ¿Ya pudo activar la cámara? Sí, yes. se porque después no me dejaba entrar a la reunión. Yes, tenía que volver a entrar ahí con el mismo código, ¿verdad? Pero ok. So, Ronald, dígame su nombre ahí para tenerlo siempre acá. Ronald. Ronald Stanley García Mejía. Ok, very good. Ahí estamos bien. Very good. So now you're going to practice the conversation and I'm going to ask, vaya ven, Josué iba por una botella con agua, I told you. Ok, so vamos a ver, en Blanca, en Boris, porque me dijo que trabajan juntos, por eso, ok. The conversation. Yes, please. Ok. Um, Boris. Do you think that or the company should improve the manufacturing process? <clears throat> Boris, microphone. Sorry. I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do what other companies are doing. Doing. Uh, doing. And that is? Getting new equipment. Equipment. I mean, we should not have the same machines with the same problems. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. Maybe. Meeting, yes. <laughs> Solito se corrigió, Blanca. That's correct, meeting. Very good. So now we're going to go with... Eli and Marvin. Okay. Eli, do you think that our company should improve the manufacturing process? I believe so. Why do you ask? Because if we do so, we reduce cost. I see. I think that we should do, do what other companies are doing. Um, that is... Getting new equipment, I mean, we should not have the same machine with the same programs. We should be in the 21st century. Right. Maybe we should talk about that in the next meeting. 
Okay. Okay, very good. Well, I'm sorry. Yo estaba bien perdida porque the only thing I was thinking is you have a really good pronunciation, guys. Yes, all of you. O sea, lo que he escuchado es normal. It's normal to have some mistakes, but you in general have a good pronunciation. So, congratulations about it. Estaba perdida pensando en muy buena pronunciación, muchas cosas no se equivocan. So, congratulations. Yes, very good. I'm proud of it. Thank you, teacher. Ok, yes, yes, es que se escucha. Cuando hablan todos, sí hay errores pequeñitos, pero pequeñísimos. Para el nivel en el que están, uff, cuando ya lleguen al final del curso, hasta me van a decir, no, teacher, mire, bien feo, habla usted el inglés. So, y después ustedes me van a corregir a mí. Very good. Ok, so we're moving and we're going to answer some questions about the conversation we had. Ok, so here we have the questions. Wait a minute. What? Oops, what happened? Ok, there you have the conversations. It says, how is the manufacturing process in your company? Ok, what do you think about the equipment at your company? Does it need to be upgraded? Why? Okay, how is the manufacturing process in your company? Si usted tiene una empresa en la que trabaja, ¿qué te manufactura? ¿Cómo es ese proceso? Number two, what do you think about the equipment at your company? ¿Qué piensa del equipo en su compañía? Does it need to be upgraded? Necesita que se mejore. Why? So I'm going to go ahead and ask some of you these questions. Le voy a preguntar algunas de estas preguntas. Valga la redundancia. <laughs> and then you're going to help me out. Y después ustedes me van a ayudar a preguntar las mismas a other classmates. So, okay, I'm going to start. Eh, okay, let's see. Marvin. Marvin. Marvin, how is the manufacturing process in your company? The process... Uh... Le pregunto porque yo sé que trabaja en una empresa, yeah. ¿sí? The, the, uh, the company receive the, or, the, the production orders of the, of the client. In, in, in the client for different styles of different product. Mm -hmm. This size, this order to send at the production department to uh, uh, the plant. To the plant? To the, the plant. Planta? To the plants. Okay. Okay, very good, Marvin. That's okay. Very good. So I'm going to ask Blanca the same question. Porque sé que te manufactura, ¿verdad? Blanca. Hello. Please How? let me repeat the question. Yes, I can repeat the question. The question is, how is the manufacturing process in your company? Um, the process. Um, first, uh, receive the... I <laughs> what do you want to say? ¿Qué quiere decir? Eh, recibir los Ay, hasta en español se me olvida <risas> Boris ayúdele ¿Cómo? como está incapacitada se le olvidó lo que, lo que hace en el trabajo <risas> se me ha olvidado ajá the material receive the material that's the, that's, the, that's what you're thinking el material yes receive the material um after that, check the, the information, and then um, sacar. Take off. Como que sac sacar lo, lo que vamos a necesitar. Okay, grab what we need. Grab what we need. Grab what we need. Tell me repeat, please. Grab what we need. Grab what we need, we need. O simplemente diga, get what we need. Get what we need. Okay. <laughs> Trabalengo, okay, very good, yes, I understand. Okay, um, then um, 
check the product and after that the packing the product okay packing the product uh, the packing the product um collocate collocate or put collocate collocate the information the product and send send the product um the laboratory of canada in canada Okay, very good, Blanca. Thank you very much. Who else? No porque tengan miedo. Me, esto es una encuesta general. No me van a salir con miedo. Who else works in a manufacturing company? En una empresa que se llama de manufactura. ¿Quién más? Levánteme la mano ahí. ¿Quién? Tell me. Yes, I do. Nope. Solo Boris, Blanca y Marvin. Los demás no trabajan en manufacturing processes. No. Nope. Ok, very good. So, Boris, ni modo, te tocó la otra pregunta porque nadie más dice. So, what do you think about the equipment at your company? Does it need to be upgraded? ¿Piensa que el equipo de su compañía needs an upgrade or is okay? Uh, I think that is okay. Why? It's very... Uh, okay. mm. Um, and receive um, mantenimiento, ¿cómo se dice? Maintenance, maintenance. And receive ma main, maintenance in every weekend. Oh, you receive maintenance every weekend? Yeah. Okay, Maybe the equipment received the maintenance. Very good, very good. Okay. Ya hicimos esas preguntas. Vamos a pasar a la siguiente parte. And now, I'm going to explain to you what we were talking. Okay, antes de compartir. Today we're going to talk about should and shouldn't. Okay, this is how to give advice on something. O como dar un consejo. O también de hablar un poco de prohibiciones, pero de una manera más polite. Okay, so for example, vamos a pensar también en cosas que deberíamos y no deberíamos hacer durante la clase. Después vamos a hablar de eso. Pero primero, ya que se reconectaron todos los demás, yo los estaba esperando porque no podía hacer esta actividad sin ustedes. Utilizando los imperatives, now we're going to be using the imperatives again. Vamos a poner reglas y consejos para aprender inglés en esta clase. Así que I'm going to share the screen y ustedes me van a ayudar. So, dice aquí, advices and rules for the class. Ok, primero vamos a adoptar unos consejos para la clase y luego vamos a poner unas reglas para la clase. So, first of all, vamos a ir con los advices y con las rules. Yo voy a poner uno y después ustedes me van a los demás. So, piensen ahorita, think about it now, lo que me van a decir, porque a todos les voy a preguntar. So, my first advice will be, uh, take notes of the important topics. Ok. Toma nota de los temas importantes. That would be an advice, un consejo mío. Take note of the important topics. Next rule will be don't miss classes. No falten a las clases, ok. No pierdan clases. Don't miss classes. Ok. Uno es afirmativo, el otro es negativo, lo que les Okay, now you're gonna help me. ¿Quién tiene uno ya que me pueda darte una regla para la clase? Participate in the class. That is an advice. Advice, right? Participate in the class. In the class. Okay, very good. Okay. ¿Alguien más que tenga un advice o una rule? Don't use the Pay. cell phone. Ok, eh, primero voy con Noah. Dígame, Noah. Don't use the cell phone to chat. <laughs> ok, esa sería una regla. Yes, that would be a rule. Thank you. Vamos a poner aquí. Espérenme un segundito. Don't use your cell phone to chat. Ok, para chatear. Y en general, tampoco para ver Facebook o para ver memes. Don't use it. Estamos en clase. Ok. Advice. 
Yes, what's your advice? Pay attention in the class. Pay attention in the class. Pay attention. I'm going to have last year because I have to get the class. Thank you, Reyes. So, who Keep else? The microphone off. Mute the microphone. <laughs> the microphone when you have no participation. Okay, okay. Boris y Blanca, qué casualidad que trabajan en el mismo lugar y me dieron el mismo consejo, ¿verdad? Okay. <laughs> Ese es un advice, lo vamos a poner como advice. Your mic needs, okay, vamos a ponerlo como imperativo, es cierto. Vamos a ponerle así, mute your mic when you're not participating. Okay, vamos a ponerlo off cuando no estás participando. Mute your mic when you're not participating. Okay, do you have a rule? A ver, ¿quién me habló ahí? Review every day. Esto es, Carla me dice review every day. Yes. ¿Qué me quiere decir ahí, Carla? Eh, repas repasar todos los días. Ok, pongámosle practice, ok, Carla. Practice. Practice okay. every day. Y yo les daría otro consejo bien importante que sería work, y eso debería ser una rule también, work on the platform, en los foros, que hoy bien poquita participación tuve en el foro, no. Nope. Necesito todas esas participaciones en el foro y las tareas que el, de hecho, el sábado... Tengo una duda referente a eso. Yes, tell me. Este, los foros se refiere a los que están justo abajo de cada grabación que se hace acá. Yes. Ok, no, pues. Gracias. Este es el foro. Yes, you're welcome. Ok, hagan eso porque el Saturday, si sí, el Saturday en la tarde, Saturday afternoon, voy a pasar notas de ustedes. Ok, so si no han trabajado en ninguna tarea o no han participado en ningún foro, voy a revisar eso. Y vamos a poder empezar a colocar las notas. So I'm going to grade on Saturday. So if you haven't been working, you should do it tomorrow. Ok? Or today, o al finalizar la clase. Ok, vamos a poner más reglas. Ustedes no quieren ponerse reglas. ¿Por qué no quieren ponerse reglas? Ok. Don't turn off your camera. Don't turn off your camera. Vamos a ponerlo como keep your camera on. Porque la tienen que mantener, ¿verdad? On. O, como usted me dijo también, literalmente sería Don't turn your camera uy, 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 uy. Turn your camera off. No lo hagan. Mm -hmm. ¿Ok? ¿Another rule? Ajá. En la directiva de las escuelas no ponían reglas, ¿verdad? En el papelito que ponían las maestras. Right? Menos reglas mejor para nosotros. Nope. Computer nope, nope. de tarea, de Word. ¿Cómo, ¿Cómo me dijo? Mm, por ejemplo, completer de tarea. tarea homework, tarea. homework. Homework, yes. Complete. All the homeworks, homeworks. De la plataforma, of the platform. Oh, yo soy bien disléxica por rato. Complete all the homeworks on the platform. On the platform. Yes, ahí estamos, bien. So, vamos a poner estas como unas reglas ahí, ok? So, these are the rules in the class. Cada vez que no recuerden una, aquí que hice. Vamos a volver a esta parte aquí. A repasarlas. ¿Qué pasó? ¿Que alguien dijo algo? Be punctual. Yes. Thank you very much. Ok. Eso sería un advice y también una rule. Aunque cuando, ni modo, ¿verdad? Porque Brenda me escribió que va a venir tarde porque está en una reunión. So, I believe her. Y espero que se conecte antes de las 10, ¿verdad? I'm waiting. Okay, so that's it.
Ahí estamos bien con los imperatives, sí que se conectaron todos. Y now, ahora sí, en español ahí pongan atención, porque este tema que les voy a explicar es importante, les voy a dar unas reglas eh, y luego vamos a hacer práctica. Ok, so, el tema del día de hoy. Should and shouldn't. Repito, should and shouldn't. Ok, what is should and shouldn't? ¿Qué hacemos con should and shouldn't? Ok, so, this is to give advice on something. For example, es para dar consejo en algo. So, we use should to give a positive advice or recommend someone to do something. And when we say shouldn't, we recommend the opposite. You shouldn't do that. No debería hacer eso. Okay? So, here you have for some examples. Let me show it to you. Okay, wait, wait. Okay, so it says here, I should go home. I should go home. Another example, the same. You should go, you should not go home, pero no digan should not porque es muy largo, diga mejor shouldn't. Esa es la forma mejor de utilizarlo, shouldn't. You, I should go home, yo debería ir a casa. You shouldn't go home, and you shouldn't. Tú no deberías, ¿ok? So, we have a rule for that. Esta es la regla para el afirmativo, ¿ok? First, we add the subject. Primero el subject, que es el sujeto de nuestra oración. So, the subject can be either I, you, we, they, he, she, it, or can be the name of a person, right? Puede ser el nombre de una persona. So let's do one with the subject uh, you. You should, okay? Luego agregamos nuestro auxiliar ahí, en que sería en este caso should. Then we need a verb, okay? Para recomendar la acción. So, ¿qué podría ser? You should, y tiene que ser en su forma infinitiva, el verbo en su forma infinitiva. You should work more. Tú deberías trabajar más. That's an example. Vamos a poner otro. Mm. Marcela should listen to me. Debería escucharme. Marcela should listen to me. Uh, Caro should be ready to work. Debería estar lista para trabajar. So we have three examples. This is the subject, should, the verb. Oops, oops, oops. What did I do? What did I do? What did I do? Yes. The verb and then the complement. Then we have again, subject, should, verb. Y si se, firma, se fijan es infinitivo, nos dice caro, should, is. Aunque ella es tercera persona, no se le pone y se le pone en su forma infinitiva, be. So, Caro should be ready to, y escribí mal la palabra work, si no me equivoco. Yes, it's work. Okay. So, this is the rule for affirmative ones. Es para los afirmativos. Okay. Repito, siempre tiene que tener sujeto. Okay. Subject, en este caso sería you. En el otro es, the other one is Marcela, and the other one is Caro. Ok, luego vamos con el should, normal, y aquí el verbo que es work. En esta, ¿cuál es el verbo, Yvette? What's the verb in this one? Listen. Ok, listen. Listen. Ok, in this one, what is the verb, Reyes? Be. Be. Ok. Ok. Very good. That is the rule to make an affirmative. Esto es como un advice. You should work more. Marcela should listen to me. Caro should be ready to work. Ok. So, esto es para dar un consejo. Y antes de explicarles el negativo, voy a pasar asistencia porque ya son las 9 p.m. Okay, so let's see here. 
Hay unos que me faltaron más de una vez. That's not correct. Ya, eso no es correcto. In this case, what do you do? Uh, Marvin? Yes. ¿Qué, me... No, 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 no. In this case, what do you do? ¿De qué? ¿De qué? Si no se me conecten. Yes. Ok, ahí es con administración. Ahí con ellos tienen que, que hablar cuando no se conecten. For example, si me piden permiso a mí, a mí me tienen que avisar, right? But es no como que me tienen que pedir permiso porque es una obligation. Yo creo que les hablaron de eso, ¿verdad? Ok. ¿Que era una obligación estar aquí todas las clases? ¿Les yes. comentaron eso? Varias yes. veces. Yes. 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 Es una obligación. De hecho, si le llaman, les van a volver a recordar eso, que no, no pueden estar faltando a clases. Cost, mm, estamos como monitoreados y tenemos que estar presentes en todas las clases. Si no están, pues es like... Right. Entonces, pues estamos en el curso con ese propósito. Ok, so vamos a pasar a asistencia, attendance. Let's go first. Josué Fernando Marmol Fuentes. Present. Ok. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Ok. Rafael Antonio Guerrero, no está, ¿verdad? Nope, nope. Marvin Paul Marroquín Urias. Present. Very good. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. No está, sí, ahí está Marlon, perdón. No lo escuchaba. Very good. Concepción no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Dice que está en una reunión, ojalá se conecte pronto. Noa Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. Present. Ok, very good. Espérenme, que estamos oyendo la novela. Voy a poner mute. Y solo cuando okay, les toque, se quitan el mute. Vamos a ver. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present. Very good. Mario Ernesto Granado Ortega. Mm. Él me dijo que estaba haciendo un cierre en su trabajo el día de hoy. Así que por eso no se ha conectado. Ok. Ernesto Antonio Raimundo García. No. Nope. Very good. Eh, Manuel Edgardo Ramos Landa Verde. Manuel no está aquí. Qué raro. Ok. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Very good. Eh, Leonora Hernández Torres. Present teacher. Present. Good. Ron, Ronald Stanley, Stanley García Mejía. Present teacher. Very good. Reyes de Jesús Rojas. Present. Alessandra me dijo que tenía unos problemas. Ya veremos. Y Bet Carolina Valiente Flores. Y Bet. Eh, active su micrófono y diga present, please. Present. Ok, very good. Ahí estamos bien. Hmm. One, two, three, four, five, six. Ok, very good. So, voy a seguir explicando aquí, voy a continuar. Good. So, I'm going to explain to you. Now, I'm, le voy a explicar un poco sobre el negativo. El negativo es the same. Nada más que en lugar de decir should, decimos shouldn't. Y estamos dando un eh, consejo the opposite way, de la forma contraria. So, for example, I could say, you is my subject. Then I add the should, shouldn't. Shouldn't, o puede ser should not, but it's better when you say shouldn't. You shouldn't text and drive. Okay, for example. Aquí tengo dos verbos en oración. Tú no deberías maneja, eh, mensajear y conducir al mismo tiempo, right? You shouldn't text and drive. Another example can be you, o oh, vamos a poner una persona. Juan shouldn't sleep 
in the workplace, en el trabajo. Never do that. Nunca hagan eso. Right. So, Juan should sleep in the workplace. Another advice could be, you shouldn't miss a class. No deberían perder clases. Hoy voy a hacer un montón de énfasis en esta, en esta oración. Ok. You shouldn't miss a class. Ok. So, with this being said, con esto que ya les he dicho, I want you to think about five affirmative sentences and five negative sentences. Five advices that something you should do, five advices of something you shouldn't do. But I want you to think it in the workplace, okay? Five things you should do in your workplace, five things you shouldn't do in your workplace, okay? And I'm gonna send you to the breakout rooms con esta información. So, five things you should and five things you shouldn't. Okay, voy a recrearlas porque va a ser con otras personas que van a estar. Espera un momentito. Okay, yes, I'm, I'm happy con el resultado. Vamos. Let's go. Eh, veamos. Eh, y esa me imagino que las vamos a tener que, que exponer. Sí. Yes, después me las van a decir. You're gonna tell me later. Ok. Ok. En the, the sentence. I start the it's sentence. About, it's about the workplace. About the workplace, yes. Cosas que se deberían y no se deberían hacer in the workplace. Should and shouldn't do. Okay. 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 Have more questions? Tienen más questions? O por el momento no. no. Mm -hmm. no clear. Thanks. I'll be back. Regresaré. Okay. Uh, you should mark, mark the assistance. También. Me parece. Para poder... The assistance. Uh -huh. um, quiero ver. What ¿Y qué me quiere decir, Ronald? What do you want to say there? Mark. ¿En español qué me Marca. quiere decir? Marcar la, la asistencia. ¿En el trabajo? Ajá. Mm, pero en el trabajo, oh, ustedes. Ajá, pero sería más mejor, o sea, más mejor, eso no existe. <risa> sería mejor, <risa> perdón, se me salió aquí, ¿verdad? <risa> El salvadoreño que llevo dentro. ¿Qué sería mejor de? Sign in. Sign in. Sign in. You sure sign in. Sign in. Solo así. Sí, eso es como, por ejemplo, yo cuando iba a mi trabajo marcaba con mi dedo, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, pero como hay otros que lo hacen en, un, en unas tarjetas. Y yeah, aquí can be the same. Sign in es como registrarse. Sign ah, in. registrarse. Okay. Sign in. Exercise for your health. To exercise. Es about workplace. Es sobre el trabajo. Oh, ¿verdad? Oh. Uh -huh. Que yo escuché. ¿Cómo dice no? Se le trabó el internet. ¿Cómo dijo? Sí, es que yo uh, no me había quedado bien clara la, la indicación. No, it's about the workplace. Es sobre el trabajo. Yes. Cosa que should and should. Okay. Very good. Ok, okay. entonces. 
Ah, sí. Y así, yeah, you should be honest. Honest. Mm. Oh, honest. Mm, All good? Sí. No have, you don't have questions? Uh, yeah, I have a question, teacher. Yes. Because I saw that we are using too much the you, 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 you. And I wonder if we could use another subject. Mm. No, oh, solo oh, utilice no. you porque en este caso estamos okay. hablando de uno en general, ¿verdad? ¿Qué cosa debería okay. hacer alguien en el trabajo? That's okay, okay. if you use you. Okay. I mean, si, es, si, es, si, es, si, es, si es en, en plural, cambia la forma, ya no se dice should. Es el mismo, en plural, singular, primera persona, segunda persona. Mm. All the same. Yes. Ok. Oh, pero no sé cómo es eso. Your children lost time. Your children lost time. Uh -huh. Come on, do you have questions for me? Yes. Teacher, to say that it can't be lost time in other things that are not related to work. I've only put your children lost time in the same time. I've only put your children lost a time. Waste. You shouldn't waste your time. Waste. Was, waste. Se escribe W A S T E. Ah, uh, waste. W A S T. No debería, ahí dice, waste? me está diciendo, no debería desperdiciar el tiempo. Ah, okay. Waste the time. Mm -hmm. Any other question? Okay, okay very good. Hola. Mm -hmm. Yes. Very good. Come on, how are you doing? Yeah, I'm fine. The next time uh, I use the shouldn't. Okay, we shouldn't. Ya terminaron los de shoe? Did you finish? Yes. yes. Okay. I finished shoe. Okay, very good. I'm giving them some time to work alone. But I'm going back in. Jugar también. You shoot him. Play. On the phone. On the phone. On the phone. On the phone. Play on the phone. Do you have questions for me? You shouldn't play in the phone. On, on the phone. On, on the phone. On, on the phone. On. Uh -huh. Es you que shouldn't. on es en las cosas de adentro, ¿verdad? El teléfono. In es como que yo tuviera mi teléfono aquí y in sería como es sobre aquí. Es que yo adentro del teléfono, ¿ok? In es adentro, right? On es sobre, pero también online, como cuando okay. dicen online. Mm, ok, online. Mm -hmm. Use the phone in the in the workplace. In the work place. Mm -hmm. oh, es solo workplace. a mí o también a ustedes se les ha quedado friseada la imagen de Boris. Ya rato está así. Uh -huh. Se frició su imagen, Boris. Mind. Yo lo pero te preció. Pero a Boris lo ve bien o se le ve como cortada la imagen. Oh, sí está. Yes, ¿verdad? Sí, yes. Pero cortada en qué sentido? Ok, es. No como, se mueve. Te ha quedado como. Y usted habla y siempre sigue igual. Uh -huh. Congelado. Okay. Ah. 
No, ya se movió. Ahí está. Hello, Boris. Very good. Do you have questions for me, guys? No questions? Nope. No. Okay, very good. En este caso, sí sería. You shouldn't waste your time. In the world. Oh, no. Podríamos ponerle todavía. Pero acuérdense que todas son para el work, so. Sí. Es como extra eso. Sí, no es necesario. Teacher, yo le decía a Ronald de que la diferencia del waste está en que, por ejemplo, you can, you can waste your time or you can spend your time. But if you are wasting your time, you are malgastando tu tiempo. Yes, exactly. But if you are spending your time, simplemente está pasando Ending el tiempo. your time, yes. So, for example, you spend time with your family, you, you waste your time with your the phone. Oh, okay, yeah. Okay. So You're using a lot. Yes. Okay, thanks, teacher. Very eh, good. Uh, veamos otro, Ronald, que podemos añadir aquí que no se debe de hacer. Mm, you shouldn't. Ready, you're ready. Yeah. Okay, very good. Nice. Son las primeras que han terminado. You're the first ones. Okay. 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 Mujeres al poder, women to the power. <laughs> Yes, very good. Como son las primeras que terminaron, you're the first ones here. Los demás ya están en la carrera terminando. Hello, everybody. Okay. So, I'm going to start with um, Blanca and Yvette, porque eran las primeras que habían terminado. Okay. So, una me va a decir should, y la otra me va a decir shouldn't, o pueden ir una y una, as you wish, como quieran. Okay. Yo le diré la shouldn't y Yvette la should. Ok, y Yvette inició okay. con usted entonces. Should. Ok. Y okay. shouldn't. No. Iniciamos con should. Iniciamos con should. Pero vamos a iniciar con Yvette, dale cuenta de tres. One, two, three. Ok. You should check your email every day. You should focus on your work. You should be on. You should wear the uniform correctly. You should use secu security measures. Measures, okay. Okay. You shouldn't be late for your work. You shouldn't use the phone at work. You shouldn't eat at your workplace. You shouldn't wait. wait your time you shouldn't be distracted distracted 
distracted. Ok, very good. Vamos a ir con Noah. ¿Con quién más está usted, Noah? No acuerdo. ¿Qué? Oh, Josué, Fernando, creo. José Fernando. Fernando. Yes, and Boris. And Boris, ok. Um, ok, solo que no le hicimos muchas negativas. Vamos a leer las que tenían. Ok, ok. Ok. You should arrive 10 minutes before the check-in time. Mm -hmm. You yeah. should always use the mask tape. Ok. You should be nice with the customers. 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 You should... You should press a report at the end of the day. Um, you should trade with respect to your co-worker. Treat. You should treat. Treat, treat with respect to your co-worker. Co mm -hmm. You should... You should... You should... You should, mm -hmm. you should us use the phone and the place work. Workplace. Workplace. No, you shouldn't, yes. sería esa, Boris. Ajá, you, you shouldn't. You shouldn't. Solo esa hicimos. Yo tengo oh. Okay, okay. Ah, ahí, ahí, you shouldn't distract when you drive. Okay, you shouldn't get distracted, distracted when you drive. You okay. Drive you drive. Okay. Very good. Vamos ahora con el grupo de eh, eh, Marvin. Creo que era Marvin, Eli, en, no me acuerdo si era Ronald, ¿era Ronald Stanley? ¿Si era usted, Ronald, que estaba con ellos? O no, 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 Ronald estaba con Marlon, ¿verdad? No, Marlon. Yes. Sí. ¿Quién más iba a Reyes con ustedes, no? No, no. no ¿Solo no los dos eran? Quiero. No, no, me ¿No era Carlos Alvarino? Sí, él es, yes. yes. Ok. Yes. Yo al rato lo estaba viendo ahí bien distraído y nosotros aquí peleando quién era. Lo voy a dejar sufrir. Sí, que estoy concentrado. Ok, very good, very good. Ok, inicien. Eh, eh, I start the shooting. You shouldn't listen music in the office. You shouldn't be very quiet in the meeting. You shouldn't go to work sick. You shouldn't not use the phone. You Por shouldn't person. use the phone. Porque ahí ya me dijo shouldn't, no me ah, utilice okay. el not. Ok. You shouldn't use the phone for personal calls. Ok. Mm -hmm. oh, only that. Should. And the should? The, maybe. Or, should? Ajá. Uh -huh. Ahí no. Okay, should. Should turn off like the office. You should clean the desk. You should greet in the office. You should be punctual. You should polite in workplace. Y Carlos, me lo dejaron sin, sin oraciones o hay otra? Yo agregué otra. Ok, dígamela usted entonces. Defiendas. You should, you should be on time for work. Um, you should be responsible responsible at work responsible at work um, solamente okay very good carlos thank you very much so marlon and ronald uh, ahorita bueno you go with sure uh, you You should be respectful with your co-workers. You should be punctual. You should be honest. You should be organized. Organized. You be organized. You should be complete your work tasks. Okay, and you shouldn't smoke at the workplace. Your time in the work. You shouldn't drink beer. You shouldn't steal stuffs. 
Um, you shouldn't use obscene language. Okay, oh, swearing. You shouldn't swear. Podría ser, you shouldn't swear. También right. así se dice para, para decir malas es palabras. Como swear. Blasfemia. No, algo así. Swear es como, no, no deberías decir malas palabras. Así, okay. That's how they use it. Así es como lo utilizan. Swear. Yes. Okay, thanks. Very good. Me falta entonces Ronald Osvaldo. Carla Lorena. Creo que iban solo y Re, Reyes de Jesús. Reyes. ¿Iba con ellos? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, you three. Sí. Eh, voy a decir, como somos tres, voy a uh -huh. empezar quizás con tres y le voy a dejar a los otros compañeros. Ok. You, you should come early. You should work efficient, efic, efficient, efic, efic, efficiently. Efficiently. You should use marks. Mark. ¿Cómo? Mask. Mask. Ok. Max. Voy con otra dos yo. Yes. Este, you should use wear industrial boots. You should wear mask. Mm -hmm. y, en, y you shouldn't eat in the office. Mm -hmm. You shouldn't play on the phone. You shouldn't fight with your co-workers. You shouldn't to receive personal visit in the office. You shouldn't receive. You shouldn't El tú quítelo porque no se agrega tú antes de los verbos con should. Receive. You shouldn't receive personal visit in the office. And you shouldn't... Ok. ¿Eso es todo? Yes. Teacher. Ok. Yes, dígame, dígame. Teacher, este, ¿por qué dijo que le quitáramos el tú? You shouldn't receive. 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 You shouldn't to receive, porque cuando estamos utilizando el should, ¿ok? Uh -huh. No necesitan darle acción al segundo verbo con tú. Siempre que utilizamos uh -huh. verbos, um, these are like modal verbs, que modifican el significado del verbo. So, uh -huh. you don't add to, porque ya lo tienen eh, agregado. For example, when you say, I can dance, you don't say, I can to dance. I can to dance. No, uh -huh. es that's incorrect. For example, oh. if you say, I will, uh, I would like it, me gustaría, you don't say, I would to like it, right? Mm -hmm. So these modal verbs don't need the to to give the action to the second verb or to the main verb. No necesitan el to para darle acción al verbo principal. Ok. Mm -hmm. Ok. Ok, ya Thank sabiendo you. eso, es importante que lo digan porque it's important that everybody knows that they mm -hmm. don't have to do it. Very good. So now you, we're going to work in a... Worksheet, okay? So we're going to work in this worksheet. It says, healthy habits. Vamos a hablar de hábitos saludables. Vamos a utilizar estas palabras que están acá para completar estos y estos que están abajo también. Ok, pero antes de eso, déjenme mostrarles un video de que tengo que enseñarles. Espérenme un segundito. Voy a volver a compartir pantalla, el video que siempre hay que mostrarles. Ok. Ok, ok. Aquí no le voy a poner lo que va diciendo abajo en inglés porque este puede ser equivocado que los tire, así que just listen. Ok. My name is Darren Greenewald. I'm the Vice President of Sales and Marketing with Alta Equipment Company. We were founded in 1984 by my father, Steve Greenewald. We are a lift truck and industrial and heavy equipment dealership, sales, service, parts, and rental. Today we have uh, 500 employees and we're uh, rapidly approaching 200 million in sales for 2013, which would be a record year for us. I'm Ryan Greenewald. I'm the Vice President of Business Development for Alta Equipment. Working with my father has been a, a, a great privilege. He's, he's my mentor and um, what's very exciting for, uh, for my brother and, and I are both in the business is that um, he still has a passion for growing the business. In 2009, uh, in the heart of the recession, we had a dilemma with how to continue to grow the company, whether it would be through a geographic expansion outside the state of Michigan or through taking on new product lines. And uh, fortunately, we were able to do both. 
Uh, in 2009, we extended our reach uh, into the Chicago markets in northern Indiana with the Heister line, and we also uh, entered the construction equipment market with the acquisition of Wolverine Tractor and Equipment. We were able to integrate four businesses in less than 60 days, get them all on our business system. We didn't miss a beat in terms of servicing the customers or invoicing customers. And so it really was the people. We've had to develop our, our management team. Everyone's had to evolve a little bit in terms of uh, managing a bigger enterprise. Today, uh, we've, we've grown to 18 facilities company-wide, um, and that extends from Traverse City to Chicago and Metro Detroit. But we were able to outservice our competition, and when we were doing acquisitions, you know, that infrastructure helped us to find those synergies in some of those, those companies where we, we already had an infrastructure to build upon. As we've expanded into new markets, uh, market dynamics come into play, and so the rules that worked for us historically don't always work in new markets. So um, we've had to challenge uh, our own thought process sometimes. The guiding principle that my dad has really operated from for years is customers for life and uh, really service excellence, exceeding our customers' expectations. And today we, you know, we have a vision for you know investing in the best talent. Um, and having a, a strong customer service culture that, that will continue. I think Detroit's ready for a comeback. There's a very positive energy in this, this area of the country, and um, we're starting to draw back some of the talent that we lost over the years when there just wasn't a lot of opportunity here. Alta Equipment Company is a middle market company with uh, 500 employees. We are still a family business, and we value those relationships, and we hope that our customers uh, see it the same way. Okay, so now we're gonna talk about, obviously, what did you understand about the video? Con imágenes, lo que sea, entendimos algo. So I'm gonna ask Ellie. Ellie, what did you understand about the video? The, this uh, familiar company and the uh, two, two brothers and, um, Manufactory the um, uh, cars or maybe equipment. Uh -huh. Okay, yeah. very good. Ellie, thank you very much. Um, Noah, what did you understand about the video? Um, the company has the um, the lemma or, or the culture of the customer for life. Customers so for life? They focus on the, the relationship of the company with the customer. Okay, Something very like good. That. Very good, very good, no? Um, vamos a ver. Ooh, 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 ooh. Blanca, what did you understand about the video? Pues en español, este no le entendí mucho, la verdad. Solo que es una compañía de como que ensambla. No, la verdad, no le puso mucha atención. Ok, don't worry, Blanca. Ok, vamos a ver. Uh, 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 uh. Reyes, what did you understand about the video? Se me está escondiendo, pero lo veo. It's a company uh, family. ¿Cómo me dice? Es una compañía familiar, prácticamente. Okay, a familiar company. Okay. Este. They have a good communication with customers. And the employees, también, ¿verdad? Ah, the employees, sí. Eh? Okay. Yeah. Thank you, Reyes. Very good. Yeah. Bueno, no se preocupen. Vamos a pasar entonces. Esperen, me voy a dejar de compartir. Tengo que pasar antes de compartir. Tengo que pasar la diapo para que no se corte. Okay, so here we go. We're going to work in the worksheet. Okay, so we have here healthy habits. Healthy habits. Okay. Dice, fill in the blanks using should, que es lo que hemos aprendido, or shouldn't, and one pair from the word bank. Okay, vamos a utilizar should or shouldn't, y también vamos a utilizar un verbo. 
del World Bank. Vamos a leer el World Bank aquí. Dice, smoke, miren, este es un tip que les voy a dar de pronunciación, ¿ok? Siempre, se lo voy a decir en español para que quede claro, siempre que una palabra inicia con S y la que le sigue es una consonante en inglés, ¿ok? No me, o sea, nuestro cerebro tal vez no entiende que aquí ya no hay una vocal. Entonces nuestro cerebro procesa esta palabra como smoke, smoke, and that's not correct. La S suena como un s pequeñito sin agregarla al inicio. Entonces smoke. suena como smoke, smoke, ¿ok? Smoke, incorrect, smoke. Como por ejemplo cuando decimos escuela, you don't say school, school is incorrect. School. School. school, school, sobre el pequeño S ahí, school. school, school, no, la palabra dígala bien normal, siempre Eli, pero la S es la uh -huh. que se corta así, school, school, ahí está, school, school. ok, school. School. ok, siempre esa palabra, for example here also, miren, sleep, sleep, you don't have to say a sleep, a sleep is incorrect, so you only say sleep, ok, Sleep. Sleep. So, voy a empezar a leer los verbos de nuevo. Smoke, that is smoke. smoke. Visit, visit. Esa es otra palabra, miren, pronunciación, les estaba diciendo a otros compañeros. La B, hay dos tipos de B, que es esta, que está acá, the big one, and we have that one, ¿ok? Esta se dice con los labios, esperen, se lo voy a decir, miren aquí, para que me vean a mí. La primera, la grande, right, dice... B, B, es con los dos labios, B. La segunda, que es esta así, se dice el labio inferior, se junta con los dientes y dice V, 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 ¿ok? Yes, estoy viendo unos practicar ahí, muy bien. So, for example, si yo digo basketball, yo utilizo basketball, right? Basketball. Pero si yo digo Visit, no digo así, visit, es visit, visit. Hay una pequeña vibración en la palabra. Suena como un poco como una F, pero también con la vibración. Visit, visit. For example, cuando decimos amor en inglés, love, mm -mm. love, 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 ¿ok? So you have to be very careful con those things. Tienen que ser de mucho cuidado ahí para que esas cosas sean bien pronunciadas, ¿ok? Eso es diferencia incluso en pronunciaciones. Ok, so vamos a continuar aquí. Tenemos visit, wash, que es lavar, sleep, wear, go, brush, que es cepillar, ¿verdad? Eat, eat va a estar dos veces, según lo que me dice acá. Watch, drink, dos veces, two times, twice in the sentences. Play and do, ¿ok? So, si pueden copiar estos verbos y las oraciones pueden tomarle captura, porque igual los voy a mandar a, a breakout rooms y no van a poder verlo bien. Entonces, si pueden tomarle screenshot para que puedan verlo bien. Okay. Póngame un thumbs up para decirme que ya puedo cambiar porque hay otra slide. Ok, Blanca dice que bien. Very good. Ok, Boris también. Ok, Ronald, Carlos, Chayne. Ok. Very good. Vamos ahí. Esa es la otra. Okay, when you're done, thumbs up. Ok. 
Okay. Very good. So I'm going to send you to the breakout rooms so you can answer this. Vamos con otros compañeros. Siempre vamos con otros compañeros. Okay. So let's go. Esperen un momento. Yes, that's okay. Let's go to the breakout rooms, please. Si puedo compartir la imagen. No sé si le tomaron ustedes también. Ajá, yo le tengo en la compu. No sé si lo comparto. Ah, también. Va, pero puedo compartir la pantalla. Vamos a ver. Voy ahorita. Intentando hablar con el micrófono apagado. Ok, ¿tienen preguntas mm -hmm. o ahorita van a empezar a trabajar? Empezar yes. a trabajar, vamos a trabajar. Okay. Good, good. Yeah. You should to bed late. Uh -huh. Or you should sleep to bed late. O deberías should, um, No, no. You shouldn't. Hmm. Sí, you shouldn't. You shouldn't. No. You, you shouldn't qué? ¿Cuál sería el verbo? You shouldn't go. Exactly, yes. You shouldn't go to bed late. Yes, estamos bien ahí. ¿Me avisan cuando lo logren ver, por favor? Ajá. Uh -huh. Sí, ya. Yeah. Esta creo que era el slide, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. eh, vaya, en el primero... Creo que sería you should do, ¿verdad? You should do. Sí. You should do some exercise every day. You should do some. Ajá. Uh -huh. You should do exercise every day. Okay. Hello, Manuel. Ya se logró conectar, ¿verdad? Sí, ya, teacher. Ahí va a disculpar, pero hay compañeros que... Um, tiene este estarlos apoyando ahí usted estaba ahí y de qué trabaja Manuel eh, en el área de quality de tigo. Ah, tigo es cierto ya me lo dijo es cierto uh, y como este por la famosa vacación entonces estábamos sacando un montón de ofertas ah ok ok sí, very good no, pero qué bueno tenerlo aquí para pasar la segunda asistencia también. Ahí va a estar presente. Okay. Okay. Sí. Good, good. Me estaban, eh, no. me estaban explicando aquí los compañeros de que sobre la clase del... Y... Shouldn't, shouldn't. Ajá. Uh -huh. eh, hay que hacer este, las oraciones ocupando los verbos que están ahí. En... Ajá. Y decir si es negación o afirmación de algo que se debería o no se debería hacer. Should and shouldn't. Okay. For, for, for example, the, it will be you shouldn't sleep to bed late. Mm, no. No, ahí sería otro. ¿Cómo you se? Should, ¿Cuál creen que podría ser? Ah, no, sí. Está pensando. No, she will play Okay. Ya me lo you mencionaron ahí. Go. Ajá, you shouldn't go to bed late. Yes. You should or you shouldn't? Shouldn't. No debería ir a cama. No, <laughs> shouldn't. Uh,
Uh -huh. Usually for every day. Okay. El otro y es, y el otro es en negativo. Sería, you shouldn't. Uh -huh. Porque está como enojado. No, está con frío. Con frío, eh. Entonces sí, pero debería... es que dice, tú no deberías. Vamos a ver qué le puedo poner. Children. ¿Seguros? No, ah, no, no. Tú deberías. Usar. Uh -huh. Usar, va, ajá. You yeah. should, you Usar should o vestir. Go. Ajá. You should wear. You exactly. Should ajá. You should wear. Yes. You should. You should wear your coat in yes. winter. In winter, ajá. Alcohol. 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 Yes. Uh -huh. Okay. Y la otra sería, oh, you shouldn't, too many, should, uh, you shouldn't eat. You too shouldn't eat many. too uh -huh. many food. Ajá, uh -huh. you too shouldn't. Many. You shouldn't too many eat, many. You eat. shouldn't too, ¿por qué me están poniendo tú ahí? No lo escuchamos. Se oh, le oh. corta. Sí. Okay, ahora you can hear me now. Yes, yes teacher. Yes. Okay, me están poniendo un tú después del should y ahí no hay tú. No, no. You shouldn't eat. No. You shouldn't eat. No. Too, too many. Too, too many sweet. Too. too many sweet. Okay, you shouldn't. Ahí estamos bien. Ajá, uh -huh. you shouldn't. Eat. You shouldn't eat too, too many sweet. Too many sweet. Okay. La última sería you should brush it. Brush, uh -huh. brush, 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 after it. Wear. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo wear? Wear es usar. Eh, usar. ¿En cuál están? Wear es usar, pero, pero de prenda, de ropa. Sí, sure. Yes. What do you mean coat? Coat, 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 no sé. abrigo. Ah, oh, abrigo. Ah, pues sería el, your, el your invierno. Wear your coat in winter. You should yes. wear your coat in winter, yes. Uh -huh. En el verano tiene que usar el suéter. Yes. You should wear your coat. No, en el verano no tiene que utilizar el suéter. <laughs> en el invierno. En el invierno. <laughs> en el invierno. Okay. En el A menos que quiera no. coserse. <laughs> Para okay, rebajar. Yeah. <laughs> en el invierno. <laughs> By el otro es you. Visit. Visit. Asistencia, asistencia, no se preocupen, es la asistencia. Okay. Yo sé que todos estaban ahí todavía trabajando, así que don't worry, it's attendance. Ok. So, let's go. Voy a empezar con la asistencia. Ok, ok, ok. Vamos a empezar, Josué. Present. Sí, dice que aquí Josué, bien. Uh, Carlos Alvarino. Present, teacher. Rafael Antonio, no está, ¿verdad? Sí, él no está. Eh, Marvin Paul. Present. Ahí está Marvin, very good. Ok. Eh, Marlon Adonai. Present, teacher. Very good. Hay unos que no han vuelto del grupo. Yo creo que hay uno. Okay. ok, esperemos, vamos a ver los breakout rooms. Ok, supone que ya no tendrían que estar allá. Ok, vamos con... Eh, Concepción no está, Prenda no está. Noah. Present. Ok, Boris Alberto. Present. Ok, Blanca Elizabeth. Present. Ronald Osvaldo. Ronald, Pre present. Active su cámara para que 
se ve ahí por es que, todo. Es que me falla, me falla la cámara. Yo creo que miren las letras que dicen F y también no, Carlos. Y cuando, me, y cuando me paso al otro grupo, al, al grupo, me jalan al otro grupo, se me vuelve a cerrar. De veras. Ajá, se pero es cerrar. cuestión de la computadora. Tengo que estarla moviendo aquí con la pestañita de arriba para un buen rato hasta que me lo abre. Oh, ok. José también active su cámara, por favor. Uh -huh. Mario Ernesto. ¿No está Mario hoy? No. Ok. Ernesto Antonio tampoco. Manuel Edgardo Ramos Landa Verde. Present. Good. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Eh, Eli, Eli Eleonora Hernández. Present teacher. Present. Okay. Ronald Stanley García Mejía. Present teacher. Reyes de Jesús. Present teacher. Ok. Alessandra no está. Y Ivette Carolina. Ivette. Hola, Ivette. Ivette, ¿sigue ahí? Present. Ok, present. El internet, el internet. Ok, very good. So, vamos a volver a los mismos, a los mismas para que terminen. Hoy oh, ya terminaron. No. No. Nope. Okay. No, no. Okay. Five more minutes. Solo cinco más. Bueno, menos creo que van a ser de cinco. Así que regresamos. Un ratito más. Vayan. Let's go to the breakout rooms. viendo ahí están bien pero solo se ven nada más cuatro por eso la voy moviendo acá ah. cómo vamos necesitan me ayuden algo no no, no bien ok good yes, yes. nos quedamos en las dos verdad o oh, hidratarse oh, no vea yeah. No, drink. No. O tomar mucho. ¿Es aconsejable? No. Tomar mucho es malo. Hay que tomar lo necesario. Eh, ah, sí, porque está hasta Ajá. gordito. <risa> <risa> ¿A dónde, dónde están hablando? Uh, you, you shouldn't drink lots of water. Oh, you should. Eso es un consejo. Pero es malo tomar mucha agua, hay que tomarlo normal. Es que se ve bien. Se está poniendo hasta conectado el, 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 la cosa del agua. ¿eh? Uh -huh. <ríe> Vaya, pongámosle entonces que you shouldn't, está bien. Percepción. Y la otra señora, you Y Boris está de incógnito hoy. You shouldn't see too much TV. You shouldn't. No. Pero, perdón, perdón, Ahí está. No, pero es que... Ah, sí. Ponerlo sin el volado para poder tomar la captura. ¿Cuál sin el volado? Sin el volado. Sin Ajá. Ah, sin el Ajá. Listo. Ahora la, la... Bueno, las notas. Es que ya yo está. le doy recortar. Ah... Ya estuvo. ¿Cómo ya. van? ¿Terminaron? Ya Vaya, ahí. Terminamos <ríe> realmente, uh -huh. porque sí. habíamos anotado una en el cuaderno, pero luego pasamos a anotar las últimas aquí en este blog de notas. Ok. Sí. Ok. Ya estuvo, ya lo recorté. Ok, chido. Sí, sería exacto. Ok, finish, teacher. ¿Did you finish? Yes. Ok, very good. Ya vamos a salir entonces casi que me acercan. Ok. Moque. 
Y la otra es Should drink. Positiva. Drink. Beber. Sí, de beber. Y la última es Shouldn't. What? Shouldn't de... De, de, de watch. Watch. Watch, watch. Watch de verba. Sí, de ver. Watch. Ya, ahorita que lleguemos al otro grupo ya, solo para que despedirlo. Sí, ya casi, no, este, ya casi. Esta ah, tarea para mañana ya. No se preocupen, no se preocupen. Ya, ya la revisamos. Te hicieron una pregunta. Diga, diga, diga. Eh, haciendo la, digamos, cada clase que vamos recibiendo, el video lo están subiendo, ¿verdad? Y este video yes. tiene que ser comentado en los foros, siempre. Sí, con, siempre. Un ejemplo de lo que estamos viendo. Uh -huh. y, el, y el video de ayer ya estaba subido también ahora. ¿Cómo? El, el, la clase de ayer. Cada, está... cada clase está subida el siguiente antes día la a las 10, a, antes de las 12 ya está subida la clase. Ah, ma. Sí, uh -huh. yes. Yes. Diga. Sí, 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 no, 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 no más que como estoy en, en cierre de mierda. Entonces he estado bien saturado, no he podido hacer solo una tarea, he podido hacer. Y los otros, los otros días no los he comentado, pero... Al... Con tal que los haga antes del, del, del sábado. sábado en la tarde. Sí, porque ah, el va. sábado, sí, en la tarde, digamos, yo tarde noche voy a estar eh, calificando. Entonces, para que ustedes puedan... ¿Cómo fue? Para, para poder ponerles nota. Va, está bueno, yo los... Hello, hello. Hello, hello. Hello. It's me. It's me. <ríe> ok, vamos a dar respuesta porque ya vamos a terminar la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a dar respuesta a todos lo, los ejercicios que hicimos y lo vamos a hacer de una manera interactiva. Así que vamos a pasar un poco rápido aquí. Algunos ya habían, Ay, habían descubierto lo que estábamos haciendo, ya, ya sabían en qué página estábamos, así que lo voy a compartir en pantalla para que avancemos con esto un poco rápido. Ok, la primera, Boris, usted es el que me aparece primero. ¿Cómo sería aquí? Activa el micrófono, Boris, por favor. You should do. Ok, uy, 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 me faltó la S. Ok, la no, siguiente fue. You should, you shouldn't go. Shouldn't go? Yes. Ok, ups, ups, ups. Ven que le digo que a veces yo. Ok, siguiente, eh, Carlos Alvarino. Um. You shouldn't drink. No, no esta es. You shouldn't eat. You shouldn't or you should. Sería you shouldn't. Should. You should. should. Okay. You should qué? Positive. You should eat. Okay, very good. La siguiente me va a ayudar, please. Marvin. Marvin, activa el micrófono, please. Ahí you estamos. shouldn't drink too much alcohol. Ok. You no shouldn't. Ok, shouldn't drink. Ok, siguiente, vamos con Yvette. Yvette, ¿está ahí? Yes. Okay. But you shouldn't eat. 
Ok, vamos con la siguiente, Blanca. Uh, you should do. Should do. You should brush. Brush. Ok, brush. Ok, very good. Vamos con la siguiente. Rapidito, rapidito. Rol, Ronald Osvaldo. You should wash your hands before every meal. Ok. La siguiente. Bla, Blanca ya me dijo. Blanca. Sí me dijo ya, ¿verdad, Blanca? Usted fue la anterior. Mm -hmm. Ok, vamos con eh, 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 Reyes de Jesús. You should sleep eight hours every day. Ok, very good. Vamos ahora con Carla. Shouldn't wear. Shouldn't or should? Sure wear. Ok, you should wear. Ok, siguiente, Ron, Ronald Stanley. Visit, so, uh, you should visit the dentist once a year. Ok, vamos con el siguiente, Eli. You shouldn't play video games all day. Ok, el siguiente, Marlon. You shouldn't smoke. Ok, Noah. Repite, por favor. You should drink okay. lots of water. Ok, y la última me la va a decir... Bori, de nuevo. Uh, you shouldn't watch too much TV. Shouldn't watch too much TV. Ok. Ups, 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 ups. Ahí estamos bien. Vamos a ver cuántos nos sacamos. Vamos arriba. Yes, we did a good job. Eso significa que entendieron. En el foro de la clase va a estar ahí que me hagan una affirmative y en una negative. ¿Ok? Should and shouldn't. Yes. Solo yes, una oración. Teacher. Una should y una shouldn't. ¿Ok? Ok, teacher. Puede ser de workplace. O puede ser de eh, sobre el virus, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. ¿Yes? Ok. Yes. Ok. Bye, bye. Have a good night, everybody. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 bye.